right question number 3 choli a medicine is in the shape of the cylinder with the two hemispheres stuck on each of the other ends the length of the capsule is 14 mm find the width and the width is 5 mm find the surface area oka mandu bella chevara rendu chevala ardha gola aakaramlo unna stopam vale unnadi mandu bella yokka podavu 14 mm lo vadal 5 mm laite dani uppartala vaisayalam enta ani adutunadu question lo so ikkada chuste maniki maniki ila oka hemisphere undi అలాగే ఇక ఒక హెమిస్పియర్ ఉంది ఈ రెండు హెమిస్పియర్ల మధ్యలో ఒక సిలిండర్ ఉంది చూడండి దిస్ ఈజ్ ద సిలిండర్ ఇది ఒక సిలిండర్ ఈ సిలిండర్ బేస్ చేసుకుని ఒక హెమిస్పియర్ ఈ సిలిండర్ బేస్ చేసుకుని ఒక హెమిస్పియర్ అట్లా ఉంటుంది క్యాప్సూల్ సో మధ్యలో సిలిండర్ ఉంటుంది ఆ సిలిండర్ ఇటు పక్కన ఒక హెమిస్పియర్ ఇటు పక్కన ఒక హెమిస్పియర్ ఉంటుంది ఓకే సో అలాంటి ఒక హెమిస్పియర్తో రెండు హెమిస్పియర్లు అంటే ఈ క్యాప్సూల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ముందు మీరు బాక్స్ కొట్టుకోవాలి ఫస్ట్ బాక్స్ కొట్టాలని చెప్పాను ఆ బాక్స్లో ఎవరు అయ్యాలి ఎవరు దేగుచు బాగానుకుంటున్నాం క్యాప్సూల్ సో ఈ క్యాప్సూల్లో ఎవరున్నారు క్యాప్సూల్లో ఒక సిలిండర్ ఉంది ఒక సిలిండర్ ప్లస్ టూ హెమిస్పియర్స్ సో ఒక సిలిండరు రెండు హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయి రెండు హెమిస్పియర్స్ ఈ బాక్స్ కొట్టుకొని మళ్ళీ ఈ బాక్స్ కరెక్ట్గా మనకి లెక్క సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దగ్గరికి రావాలి సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఫార్ములా తెలియాలి సిలిండర్ ఫార్ములా హెమిస్పియర్ సో ఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండర్ ఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండర్ తెలియాలి అట్లాగే ఎస్ఏ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ దీని ఫార్ములా తెలిసి ఉండాలి So, SA of the cylinder, 2 pi RH, 2 pi R square. So, these are the formulas. These formulas in base chase, we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have to learn the formulas. So, now we will have సో ఇప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫోర్టీన్ అయితే సిలిండర్ పోర్షన్ ఏంటి చెప్పండి సిలిండర్ పోర్షను మీకు వేరే కలర్ తగ్గిస్తాం చూడండి సిలిండర్ పోర్షన్ అర్థం ఉంది సిలిండర్ పోర్షన్ ఏంటి దాంట్లో దిస్ ఈజ్ ద సిలిండర్ పోర్షన్ చూడండి ఇదే కదా సిలిండర్ ఇది సిలిండర్ ఇదే సిలిండర్ అవునా ఆ సిలిండర్కి ఈ సిలిండర్కి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్గా ఫోర్టీన్ ఉంది సిలిండర్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది అంటే కేవలం ఈ పార్టీ సిలిండర్ యొక్క హైట్ అది సిలిండర్ యొక్క హైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మొక్క వాల్యూ తెలియాలి అంటే హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ తెలియాలి హైట్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ ఎలా తెలుస్తుంది రైట్ చూడండి ఇంకా దీంట్లో ఇంకేం కావాలంటే మనకి హెమిస్పియర్కి ద లెంత్ ఆఫ్ ది క్యాప్సూల్ ఇస్ ఫోర్టీన్ మిల్లీమీటర్స్ అండ్ ద విత్ ఈస్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ సో దీని విత్ విత్ అంటే ఏంటి ఈ మొత్తం సో ఈ కొంచెం తగ్గింది చూసారా మీరు ఈ మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫోర్టీన్ ఆ ఫోర్టీన్లో ఈ మొక్క కావాలి అంటే ఈ మొక్క ఈ మొక్క తీసేస్తే సరిపోతుంది మనం అప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉన్న మొక్క వచ్చేస్తుంది అంతే కదా విత్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ అని ఇచ్చాడు విత్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ అని ఇస్తే అండ్ ద విత్ ఈస్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ ఏది హెమిస్పియర్ స్టక్ అని ఈచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎన్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద క్యాప్స్ ఇస్ ఫోర్టీన్ మిల్లీమీటర్స్ అండ్ ద విత్ ఈస్ ఫైవ్ మిల్లీ సో అప్పుడు మొత్తం విత్ మొత్తం విత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మొత్తం విత్ ఫైవ్ అయితే రేడియస్ ఎంత అవుద్ది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఇది కూడా టూ పాయింట్ ఫైవ్ అవుద్ది సో ఇది ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇటు పక్కన కూడా ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఒకటి చేయాలి మనం ఈ డయాగ్రామ్ కింద ఏమని ఇందులో హెచ్ కావాలి కదా సో హెచ్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది చేయాలి మనం విడిగా ఇది దీని బొమ్మ కింద ఇది మనం విడిగా రాసి చేయాలి హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వస్తుంది ఈ ఫోర్టీన్లో నుంచి ఫోర్టీన్ మైనస్ ఇటు ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇటు ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసేయాలి అంతే కదా అప్పుడే ఈ మధ్యలో వచ్చేది టూ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఫోర్టీన్ మైనస్ రెండు 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 నాలుగు ఐదు ఫోర్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ వైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ వచ్చేసి నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఇంకా ఇప్పుడు మనం విడివిడిగా రాసేసుకుని చేయొచ్చు సిలిండర్ ఒక పాత్ర ఇంకో ఎవరు ఉన్నారు దీంట్లో హిమిస్పియర్ సో ఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండర్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ అండి టూ పై ఆర్ హెచ్ ఇక్కడ ఎస్ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ చూడండి టూ అంటే టూ పై ఎంత చెప్పాడు మనకి ఏమైనా చెప్పాడా చెప్పలేదు సరే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వేద్దాం పోని త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఆర్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చారు టూ పాయింట్ ఫైవ్ అర్థమవుతుందా విడ్త్ ఇచ్చాడు అంటే డయామీటర్ ఇచ్చాడు
फाइव बै टू स्क्वे अना का टू टाइम फाइव बै टू ओके सो इक टू टू क्या इकड़ा टू टू क्या इपड़े मन की त्री पाइंट वन फोर इंटू फाइव नई जार फारट फाइव रईट इकड़ थ्री पाइंट वन फोर इंटू फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव इंटू मल्ल बै टू मिगल वन बै टू अर्थ इक थ्री पाइंट वन फोर इंटू फाइव नई जार फारट फाइव इक थ्री पाइंट वन फोर इंटू फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव मैं इंकेन टू मिगल बै टू ओके सो इपू मत मल्ल बाक्स रास्कने टाइम वो सो बाक्सल कैपूल इज ईक्वल टू कैपूल इज ईक्वल टू सिलीर प्लस टू हेमीस्पिस् टू हेमीस्पिस् अंत बाक्स मल्ल बाक्स रास्क कदा यस सिलीर आंसर एंत चूँ थ्री पाइंट वन फोर इंटू फारट फाइव प्लस टू इंटू हेमीस्पि आंसर एंत चूँ थ्री पाइंट वन फोर इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू वन बै टू इपू टू टू क्या अंत मत चूँ थ्री पाइंट वन फोर इंटू फारट फाइव प्लस थ्री पाइंट वन फोर इंटू ट्वेंटी फाइव चूसरा इपू थ्री पाइंट वन फोर काम अंत थ्री पाइंट वन फोर काम दीस्ते इक फारटी फाइव प्लस इक ट्वेंटी फाइव सो थ्री पाइंट वन फोर इंटू सी सो इत मल्टे वील के एग्जाक्ट आंसर थ्री पाइंट वन फोर इंटू सी थ्री पाइंट वन फोर ट्वेंटी टू बै सवन अन रायचु इक सी उ क्या कुटे टाइम कीजे थ्री पाइंट वन फोर ट्वेंटी टू बै सवन अन रायचु इंटू सी दींट टेन टाइम सो टू ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वेर इज द एग्जाक्ट आंसर ओके थ्री पाइंट वन फोर इंटू सी थ्री पाइंट वन फोर नैन चैन मल्ल इक सी उबी कुछ ईजी होती है मल्ल ट्वेंटी टू बै सवन का राशा सैवन सी टेन टाइम्स होती ट्वेंटी टू टेन जू ट्वेंटी दट इज द एग्जाक्ट आंसर फर् द क्वेश्चन नंबर थ्री दिस इज द मोस्ट इंपारटे प्रॉब्लम फर् युवर पब्लिक एग्जामेस कैपूल प्रॉब्लम अटार चाल इंपारटे समा चाल मंदिर कंफ्यूज दर् इज़ नो कंफ्यूजन कैपूल और सिलीर रे हेमीस्पिर् रे हेमीस्पिर् अटोटी दाट स्टक् उन्मा सो सो सिलीर मन की फार्मला टू पै आर हेच सिल हेमीस्पिर् फार्मला टू पै आर् स्क्वे सो सिलीर वे टू पै आर हेचन पै अं टू इंटू पै अंटे थ्री पाइंट वन फोर अंत राशा आर अंटे आर अंटे अब मन की विचा सो विचा वि फाइव मिमीटर्स इच्छा इक सीमीटर स्क्वे का ई थिंक मिमीटर स्क्वे अ सो क्वेश्चन में मिमीटर्स इच्छा का मिमीटर स्क्वे सेंटीमीटर्स इस्ते सेंटीमीटर स्क्वे इक टू ट्वेंटी मिमीटर स्क्वे एवं मार्च को टू ट्वेंटी मिमीटर स्क्वे सो इक मैं चूस्ते फै बै टू आर वाल्यू हेच दाखान नई सेंटीमी हेच अने कटा अद इंपारटे पाइंट इक हेच अला कटा हईट आफ द सिलीर यह मध्य में उदाने हईट आफ द सिलीर अटा हईट अला कटा एला कटा इट पकन टू पाइंट फाइव इट पकन टू पाइंट फाइव तग्पे मध्य में हईट सिलीर के अच्छे सो मत पदना अट पकन हेमीस्पिर इट पकन हेमीस्पिर् कल पदना सो इकोचे पदना इट पकन टू पाइंट फाइव इट पकन सो हईट आफ द सिलीर वे फोर्टीन मैनस टू इंटू टू पाइंट फाइव रूम रूम नर लेंटे ईद सो पदना चाहिए तुम सो हईट आफ द सिलीर वे नईन वी वालू फाइव सेंटीमीटर्स अच्छे आर वाल्यू फाइव बै टू अ सो आ वालूस मैं पुटअप से इक टू हेमीस्पिर्स उठाई सो रूम रूम कोई सो लास्ट वे सी सी मिगली कदा सैवी एडो एक् कुछ पद्दे सैवन सी टेबल ईजी टेन टाइम पद्दे अंक थ्री पाइंट वन फोर ट्वेंटी टू बै सैवन अंड राशा अब एग्जाक्ट कैंसलेषन अवता है रईट सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुद क्वेश्चन नंबर फोर टू क्यूब ईच आफ दालूम सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब आर् जॉइंट एंड टू एंड टूगेदर फैंड द टोटल सर्फेस एरिया आफ द रिजल्ट क्यूबाइड सो रे क्यूबल कल इला रे क्यूब्स उ यह रे क्यूब्स कल इला इला रे क्यूबल इला इंको क्यूब इक पक्ने कल क्यूबाइडला क्यूबाइडला अर्थम रे क्यूब कल क्यूबाइड ओके दिन वाल्यूम वी सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूब इच्छा क्यूब की दीन ओक वाल्यूम सिक्ट फोर दीन ओक वाल्यूम सिक्ट फोर सेंटीमीटर इच्छा फैंड द टोटल सर्फेस एरिया आफ द रिजल्ट क्यूबाइड सो यह क्यूबाइडर क्यूबाइड क्यूबा षेपे दींट क्यूबाइड सो क्यूबाइड की सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया आफ दि क्यूबाइड टू इंटू एल प्लस बी हेच प्लस एल हेच अवना सो अंत दींट एल ते बी तेयी हेच ते अद क्यूबल सो डग्रम क्यूबन रास्कोनी क्यूब की वाल्यूम इच्छा वाल्यूम एंत सिक्सटी फोर सेंटीमीटर क्यूबन इच्छा क्यूब वाल्यूम फारमे ए क्यूब ए क्यूब इज ईक्वल सिक्ट फोर सेंटीमीटर क्यूब ए क्यूब इज ईक्वल सिक्ट फोर ने रायचु ना ना पदहार पदहार ना अरवे ना फोर क्यूब रायचु सो ए क्यूब इज ईक्वल फोर क्यूब अब एज ईक्वल के पै रही ईक्वल के ईक्वल अत एज ईक्वल फोर सो एज ईक्वल एज ईक्वल दी इध फोर अंटे फोर अवत इंकोक दाने अंत सो देर फोर लेंथ इज ईक्वल अवदे लेंथ इज ईक्वल फोर प्लस फोर एट सेंटीमीटर्स अवत सो ब्रेड क्यूबाइड की देर फोर 
ఇది క్యూబాయిడ్వి ఇవి క్యూబాయిడ్ కొలతలు ఇప్పుడు సో క్యూబాయిడ్కి బ్రెత్ ఏమవుద్ది బ్రెత్ అంటే ఈ వెడల్పు సో ఇది ఇందాక ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా ఏం పరగదు ఇక్కడే పెరుగుద్ది కానీ ఇక్కడ పెరగదు కదా సో బ్రెత్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హైట్ క్యూబాయిడ్ యొక్క హైట్ ఏమవుతుంది అంటే సో ఈ ఇది హైట్ ఇది హైట్ అది అక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఫోర్ ఏ ఉంటుంది సో హైట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం సో ఈ వాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి మనం క్యూబాయిడ్ దాంట్లో అప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ రైట్ చూడండి ఎలా సో టూ ఇంటూ ఎల్బి ఎల్ అంతా ఎయిట్ బి అంతా ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ బిహెచ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎల్హెచ్ ఎల్ అంతా ఎయిట్ హైట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ సో రెండు ఇంటూ ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు నాలుగు నాలుగు పదహారు ఎనిమిది నాలుగు ముప్పై రెండు సో ఇక్కడ ఒక టూ సిక్స్టీన్స్ ఈ ఒక టూ సిక్స్టీన్స్ ఫోర్ సిక్స్టీన్స్ ఇది ఒక సిక్స్టీన్ మొత్తం ఫైవ్ సిక్స్టీన్స్ సో టూ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్టీన్స్ సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సార్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ సార్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారా సో సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ సెంట్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఏ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ సిలిండర్ విత్ ఎ హెమిస్పియర్ స్టక్ ఆన్ ద ఐదర్ యాండ్ ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బి వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ అండ్ ద లెంత్ టు బి ద ఎయిట్ మీటర్స్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద పెయింటింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రేట్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఒక నీటి ట్యాంక్ రెండు చివరిలో అర్ధగోళాకారంలో ఉన్న స్తూపం వలె ఉన్నది సో ఇలా ఒక నీటి ట్యాంక్ ఉందంట రెండు చివరిలో ఎవరు ఉందంటే ఇటు పక్కన ఒక సిలిండర్ ఉంది ఇటు పక్కన ఒక సిలి సిలిండర్ ఇది ఈ సిలిండర్కి ఈ సిలిండర్కి బోత్ సైడ్స్ ఇలా ఒక హెమిస్పియర్ స్టక్ అయి ఉంది ఇటు పక్కన ఇటు పక్కన ఒక హెమిస్పియర్స్ ఉన్నాయి హెమిస్పియర్స్ సో ఇలా ఒక సిలిండర్ ఉంది ఈ సిలిండర్కి ఈ సిలిండర్కి ఇటు పక్కన ఒక హెమిస్పియర్ ఇటు పక్కన ఒక హెమిస్పియర్ ఇట్లా ఉంది ఓకే ఒక నీటి ట్యాంక్ రెండు చెవులు అర్ధగోళాలకారంగా ఉన్న స్తూపం వలె ఉంది స్తూపం యొక్క బాహ్య వ్యాసము వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ సో దీని యొక్క డయామీటర్ ఇచ్చాడు డయామీటర్ ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇచ్చాడు డయామీటర్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సో డయామీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఇస్తే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫోర్ బై టూ అవుతుంది వన్ పాయింట్ ఫోర్లో హాఫ్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో జీరో పాయింట్ సెవెన్ అవుతుంది డయామీటర్ ఓకే ఇటు పక్క అయినా డయామీ సారీ రేడియస్ రేడియస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇక్కడైనా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది ఇక్కడైనా జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది దాని పొడవు ఎనిమిది మీటర్లు అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ దీని వచ్చి ఎయిట్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు ఇది ఎయిట్ మీటర్స్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది పెయింటింగ్ ఆన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది రేట్ సో మొత్తం మీద ఈ ట్యాంక్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ట్యాంక్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ట్యాంక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది సిలిండర్ సిలిండర్ ప్లస్ టూ హెమిస్పియర్స్ సో ముందు అది రాసుకోవాలి మనం ఇది బాక్స్ కొట్టుకోండి సో ఇప్పుడు మనకి సిలిండర్కి ఫార్మర్ రాయండి హెమిస్పియర్కి ఫార్మర్ రాయండి ఎస్ఏ ఆఫ్ సిలిండర్ సిలిండర్కి ఫార్మా ఏంటి టూ పై ఆర్ హెచ్ హెమిస్పియర్కి ఫార్మా ఏంటి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు విడివిడిగా సిలిండర్ హెమిస్పియర్ హెమిస్పియర్ సో సిలిండర్కి ఎస్ఏ ఫార్మా ఏంటి టూ పై ఆర్ హెచ్ టూ ఇంటూ పై అంత ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ లేకపోతే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మన లెక్క ఆ లెక్క సాల్వ్ చేసే దాని ప్రకారం చేసేసుకోవచ్చు సరే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పెడతాను లేదా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఉంచుదాం లే సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంత ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో అది పెట్టడమే బెస్ట్ ఇంటూ హైట్ హైట్ అంత ఇచ్చారు ఎయిట్ అంతేనా దీని ఎలా చేయొచ్చు ఇప్పుడు టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కూడా సెవెన్ బై టెన్ అని రాద్దాం సెవెన్ బై టెన్ అని రాద్దాం ఇంటూ ఎయిట్ సో ఇక్కడ సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ టూ టేబుల్ దీంట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఏం మీనింగ్ చూడండి ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఎయిట్ బై ఫైవ్ సో ట్వంటీ టూ ఎయిట్ సార్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఎంత చెప్పండి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెమిస్పియర్ చేస్తాం చూడండి వేరే కలర్తో హెమిస్పియర్ చేస్తాం హెమిస్పియర్కి ఎస్ఏ ఏంటి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ కూడా సెవెన్ బై టెన్ 
ఇంటూ సో ఫార్టీ వన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ ఇది మల్టిప్లై చేయండి ఇవి కదా ఆన్సర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ సో ఎనిమిది వందల ఇరవై ఏడు రూపాయల ఇరవై పైసలు సో ఇది రూపీస్ ఇది పైసా సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ జీరో దిస్ ఈజ్ రూపీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పైసా సో మొత్తం మీద ఆ ట్యాంక్కి బయట వైపున పెయింట్ వేయడానికి అయ్యే ఖర్చు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ హెమిస్పియర్ ఇస్ కట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది క్యూబికల్ వుడ్ అండ్ బ్లాక్ హచ్ దట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ డిటర్మైన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ సాలిడ్ ఒక సమ ఘనాకారపు చెక్క దిమ్మ దాని భుజము యొక్క పొడవునకు సమాన పొడవు కలిగిన వ్యాసము కలిగిన అర్ధగోళాకారము కత్తిరించబడినది అయితే మిగిలిన చెక్క దిమ్మ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యాన్ని కనుగొనము ఏ హెమిస్పియర్ ఈజ్ కట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ది క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ ఒక క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ ఉందంట ఇలా ఒక వుడెన్ బ్లాక్ ఉంది ఈ వుడెన్ బ్లాక్లో ఇలాంటి ఒక క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ ఉంది ఆ బ్లాక్లో ఏం చేశారంటే ఒక అర్ధ గోళాకారాన్ని కత్తిరించారంట దాంట్లోంచి దాంట్లోంచి ఒక హెమిస్పియర్ని కట్ చేశారు ఇలా ఒక హెమిస్పియర్ని కట్ చేశారు దీన్ని కట్ చేశారు అలా అంటే ఒక ఇలా ఇలా ఉండి మధ్యలో త్వరలాగా అంటే ఒక మన రోల్ ఇట్లా ఒక వుడెన్ బ్లాక్ ఉందంట ఆ వుడెన్ బ్లాక్ ఎలా ఉందంటే క్యూబిక్ షేప్లో ఉంది ఆ క్యూబిక్ షేప్లో ఉన్నటువంటి అంటే క్యూబ్ ఆ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఆ పై ఫేస్లో నుంచి పై ఫేస్లో నుంచి అర్థమైంది కదా ఇలా పై ఫేస్ ఈ పైన ఫేస్ అనమాట ఈ ఫేస్లో ఇలా కట్ చేశారు ఈ ఫేస్ ఉంటుంది కదా ఈ ఫేస్లో ఇట్లా కట్ చేశారు అనమాట ఇలా కట్ చేశారు పై ఫేస్లో పైన కనబడే ఫేస్లో కట్ చేశారు ఏది ఒక క్యావిటీ ఒక త్వరలాగా ఏది మన ఒక రోల్ ఉంటుంది కదా రోల్కి చుట్టూతో అంచుండి మధ్యలో ఒక రౌండ్ ఉంటుంది అలా కొట్టుకోవడానికి పనికి వస్తుంది చూసారా అలాగా ఒక హెమిస్పియరికల్ బౌల్ లాంటిది కట్ చేశారు ఎక్కడ ఒక వుడెన్ బ్లాక్లో నుంచి కట్ చేస్తే మిగిలిన చెక్క దిమ్మ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం డిటర్మైన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సాలిడ్ సో ఆ కట్ చేసేసిన తర్వాత మిగతా సాలిడ్ ఉంటుంది కదా దాని యొక్క ఏరియా ఎంత ఇది ప్రశ్న సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఒక క్యూబ్ చూస్తే ఆ క్యూబ్ యొక్క క్యూబ్కి ఎన్ని ఫేసులు ఉంటాయి ఎలా అంటే ఈ లెఫ్ట్ ఇటు రైట్ అటు కనబడే ఫ్రంట్ ఇటు నాకు కనబడే బ్యాక్ అప్ డౌన్ మొత్తం సిక్స్ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఈ సిక్స్ ఫేసెస్లో ఒక ఫేసునే డిస్టర్బ్ చేశారు పైన ఫేసునే డిస్టర్బ్ చేశారు సో ఐదు ఫేసులు ఓకే మిగిలిన ఐదు ఫేసులు అట్లాగే హెమిస్పియర్ పైన కనబడే హెమిస్పియర్ అట్లాగే ఈ బా ఈ ఇలాంటి ఒక బాక్స్లో ఇక్కడ హెమిస్పియర్ లాగా హెమిస్పియర్ లాగా ఇట్లా కట్ చేస్తే ఇక మిగిలిన చెక్క ఇది ఉంటుంది కదా ఈ చెక్క ఇక్కడ ఈ చెక్క చుట్టూత ఈ చుట్టూత చెక్క ఉంటుంది కదా ఆ చెక్క ఏరియా సో మొత్తం మీద ఏరియా కావాలి అంటే ఇప్పుడు డెటర్ బైన్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ సాలిడ్ ఈ సాలిడ్ రిమైనింగ్ సాలిడ్ యొక్క రిమైనింగ్ సాలిడ్ రిమైనింగ్ సాలిడ్ యొక్క ఏరియా ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మొత్తం మీద ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ దీని ఏరియా ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ అట్లాగే మనకి ఈ పై ఇది ఫస్ట్ పైన ఫేస్లో ఏం కనబడుద్ది హెమిస్పియర్ సో ఒక హెమిస్పియరు ఒక హెమిస్పియరు ఇంకా ప్లస్ ఇంకేం మిగిలింది మనకి ఈ పైన ఫేస్లో మధ్యలో త్వరలో రౌండ్లా కట్ చేస్తే ఇంకా మిగిలిన ప్లేస్ ఉంటుంది కదా ఆ ప్లేస్ సో ఈ షేడెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టాప్ ఫేస్ టాప్ ఫేస్లో టాప్ ఫేస్ ఇక్కడ మనం అడిగేస్తాం చూడండి ఈ టాప్ ఫేస్లో మిగిలిపోయిన షేడెడ్ పార్ట్ ఇలాగా ఇక్కడ ఒక హెమిస్పియర్ కట్ చేస్తే మిగిలిన ఫేస్ ఉంటుంది కదా మిగిలింది ఏంటి చెప్పండి దీంట్లో మిగిలింది అంటే ఇగో ఇక్కడ మిగిలింది ఇక్కడ మిగిలింది ఇక్కడ మిగిలింది ఇక్కడ మిగిలింది సో అంటే ఇలా మనకి ఇలా కనపడుతుంది కానీ మీరు చూస్తే పైన చూస్తే ఇలాగ కట్ చేసి ఉంటుంది పైన పైన త్వరలాగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది కిందకి దిగిపోయి ఉంటుంది ఇది ఇట్లా ఓకే సో షేడెడ్ పార్ట్ షేడెడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్రై అప్ అది పైన ఫేస్ షేడెడ్ పార్ట్ అని రాసుకోండి చాలు షేడెడ్ పార్ట్ ఓకే సో మొత్తం మీద రిమైనింగ్ సాలిడ్కి ఒక ఏరియా కావాలంటే మనకి ఈ మూడు కావాలి ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ప్లస్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ షేడెడ్ పార్ట్ కలుపుకోవాలి ఓకే సో క్యూబ్లో ఒక్కొక్క ఫేసు ఏ షేప్లో ఉంటుంది క్యూబ్లో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఫేస్ ఆరు ఫేసులు ఉంటాయి క
ఒక్కొక్క ఫేస్ ఒక్కొక్క స్క్వేర్ విడివిడిగా రాయండి ముందు ఫైవ్ ఫేసెస్ ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ కట్టాలి నేను ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ కట్టాలి నెక్స్ట్ హెమిస్పియర్ కట్టాలి నెక్స్ట్ షేడెడ్ పార్ట్ కట్టాలి షేడెడ్ పార్ట్ కట్టాలి ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ సో ఈచ్ ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది ఈచ్ ఫేస్ వచ్చి స్క్వేర్ ఈచ్ ఫేస్ వచ్చి స్క్వేర్ ఈచ్ ఫేస్ ఈజ్ ఎ స్క్వేర్ సో ఒక స్క్వేర్కి ఏరియా ఏంటి ఫార్ములా ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఇంటూ సైడ్ ఈ సైడ్ ఏ అనుకుంటే ఏమన్నాడు చూడండి ఒక సమ ఏ హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఎ కట్అవుట్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ది క్యూబికల్ వుడెన్ బ్లాక్ సచ్ దట్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ సో ఇక్కడ చేరు చూడండి డయామీటర్ ఆఫ్ ద హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ సో దీని యొక్క డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ డయామీటర్ ఏదైతే ఉందో డయామీటర్ ఆఫ్ ది హెమిస్పియర్ ఈజ్ ఈక్వల్ లెంత్ ఆఫ్ ది క్యూబ్ ఈ క్యూబ్ యొక్క లెంత్కి ఎంత అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది రెండు ఒకటే అంట సో డయామీటర్ ఏ అనుకుంటే రేడియస్ ఏమవుద్ది ఏ బై టూ అవుతుంది రేడియస్ అయితే ఏ బై టూ అవుతుంది సైడ్ అయితే ఏమవుద్ది ఏనే అవుతుంది రెండు ఒకటే ఈ డయామీటరు ఈ సైడు రెండు ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు సో ఏ సో సైడ్ ఏ అంటున్నాను నేను ఏ ఇంటూ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ అలాంటి ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ ఫేసెస్కి వచ్చి ఫైవ్ ఫేసెస్కి వచ్చి ఫైవ్ ఏ స్క్వేర్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఫైవ్ ఫేసెస్ నెక్స్ట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది హెమిస్ఫియర్ హెమిస్ఫియర్కి ఏంటి ఫార్మ్ ఏంటి టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ పై అంటే పై అనే ఉంచండి ఆర్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ అయితే దీంట్లో హాఫ్ ఎంత అవుతుంది ఏ బై టూ అవుతుంది హాఫ్ అంటే ఏ బై టూ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ రైట్ నెక్స్ట్ షేడెడ్ పార్ట్ చూడండి షేడెడ్ పార్ట్ చూడండి షేడ్ పార్ట్ ఏంటి అసలు అయితే స్క్వేర్ అవునా స్క్వేర్ షేడ్ పార్ట్ ఏంటి స్క్వేర్ స్క్వేర్ అంటే ఎవరు స్క్వేర్కి ఏరియా అంటే ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ అందులో ఒక సర్కిల్ కనబడుద్ది పైన చూడండి మీరు ఒక స్క్వేరు అందులో పై నుంచి చూస్తే ఒక సర్కిల్ కనబడుద్ది సో సర్కిల్ కేరియా అంటే ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఆ పై ఆర్ స్క్వేర్ తీసేసి సరిపోద్ది పై ఆర్ అంటే ఎంత చెప్పాం ఏ బై టూ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఈ మూడింటిని మనం యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ బాక్స్ రాయండి ఇప్పుడు మళ్ళీ బాక్స్ రాయండి ఏంటి బాక్స్ ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఆ బాక్స్ రాయండి మీరు సో ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ప్లస్ హెమిస్పియర్ ప్లస్ షేడెడ్ పార్ట్ సో ఫైవ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ హెమిస్పియర్ ఎంత వచ్చింది టూ పై ఇంటూ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ సో ఇది ఎంత వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఇంటూ ఏ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం ఫైవ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పై ఏ స్క్వేర్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ ఏ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఒక ఏ స్క్వేర్ ఉంది సిక్స్ ఏ స్క్వేర్ ఓకే ఇక్కడ ఒక టూ పై ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ మైనస్ పై ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ రెండు ఒకటే చూడండి ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇక్కడ పై ఇక్కడ పై ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది రెండు నుంచి ఒకటి పోతే ఒకటి సో ప్లస్ పై ఏ స్క్వేర్ బై ఫోర్ సో ఈ రెండింటిలో ఏ స్క్వేర్ కామన్గా ఉంది ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది సిక్స్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బయటికి వెళ్ళిపోయింది పై బై ఫోర్ సో ఏ స్క్వేర్ దీన్ని కామ్ దీన్ని ఎల్సీఎం పెట్టండి బై వన్ ఏసీ ఎల్సీఎం పెడితే ఫోర్ వన్ ఫోర్లో ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్లో పోతే పై సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ పై బై ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్ సిక్స్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ లేదా ఇంకొంచెం సాల్వ్ చేస్తే ఇది కూడా ఆన్సర్ అయ్యి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ అండ్ we will go for next question question number 7 i think this is the last question for this exercise a wooden article was made of a scooping of a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure if the height of the cylinder is 10 cm and its base is 3.5 cm find the total surface area of the article patam lo chupina vidhamga oka chakka tho cheyabadina vastu rendu chevar nunchi ardha kavala bhagalu tuliginchabaddayi stoopam vale undi స్థూపం యొక్క ఎత్తు పది సెంటీమీటర్లు దాని భూమి ఆసార్థం మూడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల ఇంచుతో ఆ వస్తువు యొక్క సంప్రదాయ వైశాలం ఎంత సో ఏం చేశారంటే
సో మళ్ళీ ఏమడిగాడు ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ సో ఆర్టికల్ ఎవరున్నారు చెప్పండి ఆర్టికల్లో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక సిలిండర్ ఉంది ప్లస్ టూ హెమిస్మియర్స్ అంతే కదా ఒక సిలిండర్ ప్లస్ టూ హెమిస్మియర్స్ సో ఆర్టికల్ ఎవరున్నారు ఒక సిలిండర్ రెండు హెమిస్మియర్స్ ఉన్నాయి ఇది తెలియాలి మనకి సో సిలిండర్కి ఫార్ములా ఏంటి సిలిండర్ అట్లాగే హెమిస్పియర్ పై టూ పై ఆర్హెచ్ అట్లాగే హెమిస్పియర్ హెమిస్పియర్కి మనం టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ అని రాస్తాం సో దీన్ని దీన్ని విడివిడిగా కట్టండి సిలిండర్ కట్టండి సిలిండర్ ఒకటి కట్టాలి అలాగే హెమిస్పియర్ కట్టాలి సో సిలిండర్కి టూ పై ఆర్హెచ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పై ఆర్హెచ్ టూ ఇంటూ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని రాద్దాం పర్లేదు ఆర్ ఆర్ సంగతి చూడండి దీని ఆర్ వ్యాలీ అంత సిలిండర్కి ఆర్ వ్యాలీ చూడండి ఎవ్ ఉడెన్ ఆర్టికల్ వాజ్ మేడ్ ఆఫ్ ద స్కూపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ హెమిస్పియర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ సిలిండర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ టెన్ సెంటీమీటర్ అండ్ ద బేస్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఆర్ వ్యాల్యూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హైట్ టెన్ ఇచ్చారు సో ఆర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ హైట్ అని ఇచ్చారు టెన్ ఇచ్చారు సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని వదిలేసి మిగతా చేసేద్దాం సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ సెవెంటీ సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అలా ఉంచాడు రైట్ హెమిస్పియర్ హెమిస్పియర్కి ఏంటి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ టూ ఇంటూ పై అంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఆర్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇక్కడ చూడండి టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ ఇంకొక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిగిలింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని వదిలేయండి ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అని వదిలేయండి చెప్తా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫా మళ్ళీ బాక్స్ రాయండి మళ్ళీ బాక్స్ రాస్తాం ఏమని సిలిండర్ ప్లస్ టూ హెమిస్పియర్స్ సిలిండర్ ప్లస్ టూ హెమిస్పియర్స్ సో సిలిండర్ ఎంత వచ్చింది సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ టూ హెమిస్పియర్స్ టూ ఇంటూ టూ ఈ టూ ఇక్కడ అనమాట హెమిస్పియర్కి ఎంత వచ్చింది సెవెన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ థర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో సెవెంటీ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ప్లస్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ చేయొచ్చు త్రీ టూ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఓకే సూపర్ సో ఇప్పుడు చూసారా ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఆడి కదిలించాలా నేను ఇక్కడ డబ్బే ఎలాగో ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రెండు మూడున్నరలు ఏడు ఏడు ఇంటూ ఏడు సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇప్పుడు మొత్తం మీద త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ నేను కామన్ తీస్తే ఇక్కడ సెవెంటీ మిగులుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ మిగులుతుంది సో త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ వన్ వన్ నైన్ సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇవి కదా ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ వన్ నైన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే త్రీ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని టూ 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 బై సెవెన్ అని రాసేద్దాం మళ్ళీ ఇంటూ వన్ వన్ నైన్ ఎందుకంటే వన్ వన్ నైన్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందుకని సో సెవెన్ టేబుల్ వన్ టైం పోతే ఇంకా ఫోర్ మీలు ఉంది ఫార్టీ నైన్ సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీన్ సో ముప్పై నాలుగు థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీన్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు సార్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని వన్ 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 నైన్తో మల్టిప్లై చేయలేదు అంటే ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ని ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అని రాసుకోవచ్చు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ సెవెన్ అక్కడ వన్ వన్ నైన్లో గట్టిగా క్యాన్సిల్ అవుద్ది అందుకని ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ అని ఉంచాను సెవెంటీన్ టైమ్స్ పోయింది సో ట్వంటీ టూ ఇంటూ సెవెంటీన్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ దస్ వీ కంప్లీట్ ద ఎక్సర్సైజ్ టూ ఫ్రమ్ ద మెన్జురేషన్ ఓకే థ్యాంక్